അതുപോലെ തന്നെ ഉൽപാദനം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മള് പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്കും ഫീഡ് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത്തരത്തിൽ ലോ കോസ്റ്റിൽ ഫീഡ് നമുക്ക് തരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ഈ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റുകളൊക്കെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഫീഡ് ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള അഗ്രിടെക് ഫാമിംഗ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഓരോ പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും നമ്മുടെ ആട് ഫാമിൽ ബ്രോയിലർ ആട് ഫാമിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബ്രോയിലർ ആട് ഫാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ബ്രോയിലർ ആട് ഫാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകളും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഫീഡ് അതായത് പെല്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തവിട് പിണ്ണാക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം കൊടുത്തു വളർത്തുന്നതിനെയാണ് ബ്രോയിലർ ആട് ഫാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോയിലർ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് എന്നാൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോയിലർ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറച്ചി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇറച്ചി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആടുകളെ വളർത്തുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് ബ്രോയിലർ ആട് ഫാം അതിൽ ചാക്കിൽ വരുന്ന തീറ്റ മാത്രം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഓരോ പത്ത് ദിവസത്തിലും ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ വെയിറ്റ് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോത്ത് അതിൻ്റെ ഫീഡ് ഇൻ ടേക്ക് ഇത് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡെയിലി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പത്ത് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലും നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അതായത് ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ നോക്കി വിടും എന്നുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറില്ല പത്ത് ദിവസത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളത് റെക്കോർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംരംഭം നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ഇതിന് ഈ ഒരു കൂടും ഇവിടുത്തെ ആടുകളെയും ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ അഗ്രി ടെക് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെയും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെയും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂവേഴ്സിന് എന്താണ് ആട് ഫാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തരിക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഓരോ പത്ത് ദിവസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ അപ്ഡേറ്റ് തരുന്നതെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒന്നും തരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സമയം കുറച്ച് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പണികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആട്ടിൻ കൂടിൻ്റെ ഫ്ലോർ അതായത് നമ്മൾ പി വി സി ഫ്ലോർ ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ആ ഫ്ലോർ നമ്മളൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കും നമുക്ക് തുടപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ വെള്ളം കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നീറ്റാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്ലോർ ആണ് ഈ പി വി സി ഫ്ലോർ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പത്ത് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഫ്ലോർ ക്ലീൻ ആക്കും ഒപ്പം തന്നെ പത്ത് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും വെയിറ്റ് കൃത്യമായി നോക്കിയിട്ട് നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഫീഡിൻ്റെ ഒക്കെ എത്ര ഫീഡ് എടുത്തു എന്നുള്ളത് നോക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് ദിവസത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പണികൾ പിന്നെ വരുന്നത് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വേറെ അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഫീഡർ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഫീഡറാണ് ഫീഡറിൽ നമ്മൾ തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവനൊക്കെ കയറിയിട്ട് അതിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൂത്രം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീഡ് വേസ്റ്റ് ആയി പോകും ഫീഡിൽ പിന്നെ അതിൽ ഫീഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫീഡും കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ ഡെയിലി നമ്മൾ ഫീഡർ എടുത്ത് അതിലെ വേസ്റ്റൊക്കെ കളഞ്ഞ് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി കഴിയുന്ന അണുനാശിനി ഉണ്ടെങ്കിൽ അണുനാശിനി ഇട്ട് കഴുകിയിട്ട് നീറ്റാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് വയ്ക്കുക അതിൽ ഫീഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത് പെല്ലറ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തിരുന്നത് ഗോതമ്പ് തവിട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പിണ്ണാക്ക് അതായത് കടല പിണ്ണാക്ക് അത് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവരുടെ വയറ് ഒരുവിധം എന്ന് അറിയാം അതായത് ഒന്നുകിൽ പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് തവിട് കടലപ്പിണ്ണാക്ക് ചോളത്തിൻ്റെ പൊടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫീഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ വീഡ
അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനം പാല് നമ്മൾ ഇവർക്ക് ഡെയിലി കൊടുത്തിരുന്നു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാജുവലി ചെയ്ത് പതുക്കെ 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 കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു പാല് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവരുടെ ഗ്രോത്ത് കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പാല് പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്റ്റോപ്പായി ഇവർ ഫീഡ് മാത്രം ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഗ്രോത്ത് പെട്ടെന്ന് മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരുപാട് പാല് കുടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ വളരണം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ആവശ്യത്തിന് പാല് കൊടുക്കുക ആ ഒരു പീക്ക് ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മളത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഫീഡ് നല്ലപോലെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ വെള്ളം തീറ്റയും ആയി പിന്നെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വൈക്കോല പുല്ലോ ബ്രോയിലർ ആട് ഫാമിൽ വൈക്കോല പുല്ലോ കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയം ഒരുപാട് ആളുകൾക്കുണ്ട് ബ്രോയിലർ ആട് ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചാക്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന തീറ്റകൾ അതായത് പെല്ലറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള തീറ്റകൾ മാത്രം കൊടുത്ത് വളർത്തുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് വൈക്കോല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ഇലകൾ പച്ചിലകൾ വളരെ കുറവാണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിലും ഇലകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പുല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഇലവർഗങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കോസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരു ലിമിറ്റ് വിട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മേ മുട്ടനാടിന് കിട്ടാവുന്ന റേറ്റിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇറച്ചിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു ഫാൻസി പെർപ്പസ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം ഒക്കെ അതിന് മേലേക്ക് വില കിട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇറച്ചിക്കായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം കിട്ടാവുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപ വരെയാണ് പതിനായിരം പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയൊക്കെയാണ് മാക്സിമം കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വേണം എത്രത്തോളം നമുക്ക് അതിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരുത്താൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം അതിൽ മുടക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ലിമിറ്റ് വിട്ട് നമുക്ക് ഫീഡ് കോസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റിൽ നിർത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇവർക്ക് പുല്ല് വൈക്കോല് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ബ്രോയിലർ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാച്ച് സൈസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വളർച്ച എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും പുല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളത് മാത്രം കൊടുത്ത് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ കുറേ സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എപ്പോഴും കൂടുതൽ അതിലായിരിക്കും പക്ഷേ സമയം ഒരുപാട് എടുക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷമൊക്കെ എടുക്കും ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ഒക്കെ ആട് വെയിറ്റ് എത്താനായിട്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ബ്രോയിലർ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖങ്ങളോ ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അഞ്ച് മാസം ആറ് മാസം സമയം കൊണ്ട് ഇവർ ഇരുപത് കിലോയുടെ മേലെ വെയിറ്റ് എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ബ്രോയിലർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രോയിലർ ഫാമിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇലവർഗങ്ങൾ കൊടുക്കും ധാരാളം സപ്ലിമെൻറ്റുകളും കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പത്ത് ദിവസത്തിൽ കൂട് വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പി വി സി ഫ്ലോർ ഇട്ടത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മെല്ല് വരാതിരിക്കാനാണ് സ്മെല്ല് വരാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പി വി സി ഫ്ലോറിൽ ഒരു സാധനം ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കില്ല അപ്പോൾ കാഷ്ടായാലും അതിൻ്റെ മൂത്രമായാലും ഒക്കെ അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കില്ല നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടൊരു മോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീറ്റായിട്ട് കിട്ടും നമുക്കതിൽ അണുനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെറ്റോൾ ഉപയോഗിക്കാം പെനോയിൽ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫ്ലവർ നീറ്റാക്കിയിടാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ നടത്താനും സഹായകരമാവും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം അപ്പോൾ ഫീഡ് എത്ര ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കണമെന്ന് പലരും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര അവർ കഴിക്കോ അത്രയും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജീവിയും നമ്മൾ ബ്രോയിലറായിട്ട് വളർത്തുമ്പോൾ അതിന് എത്ര കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ബ്രോയിലർ അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചി ആവശ്യത്തിന് വളർത്തുന്ന ഏത് സാധനത്തിൻ്റെ മെത്തേഡ് അതാണ് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട പ
അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നിലവിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു സെക്ഷൻ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫീഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഫീഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങളുടെയും ലാബ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരു മിക്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺസൾട്ടൻസിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഫീഡ് എങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ തരത്തിലാണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ ഫാമുകൾക്കും കൂടി കൂടിയിട്ട് ഒറ്റ പർച്ചേസാണ് നടത്തുക ഇപ്പോൾ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഫാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പർച്ചേസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സാമ്പിൾ എടുത്തതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ കാണാൻ പറ്റും ഓരോ ഐറ്റംസ് മെയ്സ് കോൺ സോയാബീൻ മീൽ ഫിഷ് ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് വോൾ കേക്ക് അങ്ങനെ പല പല സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ സി പി എന്ന് കൊടുത്ത് താഴേക്ക് ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റേണ്ട ഒരാളാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂസ് ആണ് അതായത് ഒരിക്കലും കൃത്യമായിട്ട് ഇത്ര എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് നമ്മൾ ലാബിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൽ ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതായത് അതിൽ പോഷകാംശം എത്ര അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ലാബിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്ന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തും ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരാൻ പോകുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ബ്രോയിലർ ആടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീഡ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒരു ഫിനിഷർ ഫീഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അതായത് സ്റ്റാർട്ടർ ഫീഡിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ എന്ന കൂടുതൽ എനർജി കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഫീഡ് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഫിനിഷർ അതായത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ കൊടുക്കാവുന്ന ഫീഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫീഡ് ടെക്നോളജി കുറിച്ച് കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫീഡ് മിൽ ടെക്നോളജി പഠിച്ച ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ പല പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് ഓയിൽ കേക്ക് അതായത് അത് കടലപ്പിണ്ണാക്കാണ് അപ്പോൾ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരുത്തിപ്പിണ്ണാക്ക് കോട്ടൺ സീഡ് ഓയിൽ മീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലൊരു ഫീഡ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അത് എല്ലാം കൂടെ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കുന്നത് ക്രോഡ് പ്രോട്ടീൻ അതിൽ പോഷക അംശം എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിനൊപ്പം തന്നെ എനർജി എത്രത്തോളം എനർജി കിട്ടും ഈ ഒരു ഫീഡ് മിക്സ് ചെയ്ത് തീരുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് നോക്കണം ഒപ്പം തന്നെ ഇതിലെ നമ്മുടെ ഫാറ്റ് എത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളെ ഫീഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് നമ്മളിവിടെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും പ്രോട്ടീൻ ലെവലാണ് നമ്മൾ കാരണം ഈ ബ്രോയിലർ ഫാമിൽ പ്രോട്ടീൻ പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഫാറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ മീറ്റ് വെപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് മിൽക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ മാറും ഓരോ ഘടകങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ആ കൊടുക്കുന്ന ജീവിയുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചൊക്കെ ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തിനാണ് കൺസൾട്ടൻസി എന്താണ് കൺസൾട്ടി കൺസൾട്ടൻസിയുടെ വർക്ക് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഫീഡിൻ്റെ മിക്സിങ് മാറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അത് എ ഐ ടെക്നീഷ്യ
ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് ഓയിൽ കേക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോ ചേർക്കാം ബാക്കിയിലൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല നേരെ ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അരിത്തവിട് ചേർക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആകെ മൊത്തം പതിനാല് കിലോനാണ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ റൈസ് ബ്രാൻ പ്ലസ് വീറ്റ് ബ്രാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗോതമ്പിൻ്റെ തവിടും കൂടെ കുറച്ച് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒരു എഴുപത് കിലോ നമ്മൾ അരിത്തവിടും കൂടെ ചേർത്തു ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗോതമ്പിൻ്റെ തവിടും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗോതമ്പിൻ്റെ തവിടും കൂടെ ചേർത്തു ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ നൂറ് കിലോ സാധനമായി പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് രണ്ട് രൂപയാണ് പെർ കെ ജി കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതും ഒരു ഫീഡാണ് അതായത് ഇതും ഒരു ഫീഡാണ് ഇതിൽ സി പി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് നാല് ശതമാനമാണ് ഇതിലെ ക്രൂഡ് പ്രോട്ടീൻ്റെ ലെവൽ വരുന്നത് അതും ഏറ്റവും സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് ശതമാനം സി പി ഉള്ള അതായത് ക്രോഡ് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീഡ് മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് രൂപ മുടക്കി കഴിഞ്ഞാലും പതിമൂന്നര രൂപ മുടക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന മില്ലിംഗ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആളുകളും ചോദിക്കാറുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് മില്ലിംഗ് ചാർജ് എത്ര വരും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓൺ പലസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് പെർ കെ ജി നമുക്ക് ഒരു രൂപയൊക്കെ കോസ്റ്റ് വരുള്ളൂ ഇതിൽ തന്നെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ മില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം മെയ്സ് ആണെങ്കിൽ മെയ്സ് നമുക്ക് മില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും കാരണം അതിന് പൗഡർ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള വീറ്റ് ബ്രാൻ അതുപോലെ തന്നെ റൈസ് ബ്രാൻ ഈ രണ്ട് സാധനവും നമുക്ക് മില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ ഫിഷ് ഫിഷ് നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫിഷ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത ഫിഷ് പൗഡർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത ആ ഫിഷ് പൗഡർ നമുക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് സോറി ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രൈസ് വരുന്നത് മുപ്പത് രൂപ മുതൽ നൂറ്റിപ്പത്ത് രൂപ വരെ വില വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വാരിയിങ് ആണ് അതായത് കിട്ടുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ സോറി ഓക്കെ കിട്ടുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രൈസ് കയറിയും കുറഞ്ഞു ഇരിക്കും അതായത് നമുക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളതുണ്ട് അറുപത് ശതമാനം പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളതുണ്ട് എഴുപത് ശതമാനം പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളതുണ്ട് അങ്ങനെ പല ലെവലിൽ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ ലെവലുള്ള ഫിഷ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത ഫിഷ് കിട്ടും അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓൺ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഉപ്പില്ലാത്ത ഉണക്ക മീൻ അത് ചില കടകളിൽ നിന്ന് വലിയ ഹോൾസെയിൽ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മില്ലിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് ഈ തീറ്റയിൽ മിക്സ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കോഴികൾക്കുള്ള ഫിഷ് ഫീഡാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ഈ പോത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വെട്ട് നെയ്യ് ഈ വെട്ട് നെയ്യൊക്കെ ഈ ഫീഡിൽ മിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫീഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു മേഖലയാണ് ഒറ്റ വീഡിയോയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഒരു എൻഡിലൂടെ ഒന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പോയാലും പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലോ കോസ്റ്റില് ഏറ്റവും ലോക്കൽ ഫീഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചേർക്കാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ സപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ഇതിൽ ടോക്സിൻ ബൈൻഡർ നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുത്തു വെക്കാത്ത കൊണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യം വരാറില്ല ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഉപ്പ് നമ്മൾ ഓരോ കണ്ടീഷൻസിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ടത് അത് കാലാവസ്ഥ മുതൽ പല കാര്യങ്ങൾ അതിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ലിവർ ടോണിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫിഷിന് പകരം സോയാബീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചോദ്യമുണ്ടാവും സോയാബീൻ വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് നമുക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും അങ്ങേപ്പുറം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫിഷ് തന്നെ നമുക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് ബ്ലാക്ക് സോൾജർ ഫ്ലൈ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് ഫിഷിന് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിന് കോസ്റ്റ് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ
മറ്റ് പോപ്പില് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് അതിന് അത്യാവശ്യം വിലയുണ്ട് അതും നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോ പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിലിപ്പോ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആണ് പതിനാല് രൂപ മെയ്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബൾക്ക് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എബോ ഒരു അഞ്ച് ടണ്ണ് പത്ത് ടണ്ണ് ഫീഡ് മന്ത്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ചെറിയ അളവിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് കൂടും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫീഡാണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെയിം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൈസ് ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രൈസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മാറ്റി 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 നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു ചെറിയ തോതിൽ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം പത്തെണ്ണം ഒക്കെ വളർത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഫീഡിന്റെ പ്രപ്പോഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പൊ ചെറിയ തോതിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ഫീഡ് ഉണ്ടാക്കി നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫീഡ് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ പൈക്കളൊക്കെ വളർത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാം അവരെ പൈക്കളുടെ ഗർഭപാത്രം ചുരുങ്ങി പോകുന്നത് കാരണം പൈക്കള് ചെന പിടിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഉൽപാദനം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മള് പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്കും ഫീഡ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത്തരത്തിൽ ലോ കോസ്റ്റിൽ ഫീഡ് നമുക്ക് തരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ഈ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റുകളൊക്കെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഫീഡ് ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള മൂന്ന് നാല് സ്ഥലങ്ങളിലെ ഇറക്കി കയറ്റലുകളുടെ കയറ്റിറക്ക് കൂലികൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഓരോ സൂപ്പർ സ്റ്റോക്കിസ്റ്റിന്റെ സ്റ്റോക്കിസ്റ്റിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈയറുടെ ഒക്കെ കമ്മീഷൻ ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ടോ ഇരുപത്തഞ്ചോ രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഫീഡ് എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ക്വാളിറ്റി മാത്രമേ അതിനുണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കോമൺ സെൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അധികം വൈകാതെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്തൊക്കെ കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു നമുക്ക് അറിയില്ല പലതരത്തിലുള്ള നിയമ നടപടികളൊക്കെ അത്തരം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നാലെ വരുന്നുള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോ ഇതിൽ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആണ് ഒരിക്കലും കൃത്യമായിട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ സി പിയുടെ പെർസെന്റേജ് അതായത് ക്രോഡ് പ്രോട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഏകദേശ വാല്യൂസ് ആണ് അതായത് അതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇത്രയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒപ്പം തന്നെ പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓരോ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും അതായത് എല്ലാ സാധനത്തിനും ഒരുപോലെ ഫീഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മള് മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം പൈക്കൾക്ക് വേറെ ഫീഡ് ഉണ്ട് ആടുകൾക്ക് വേറെ ഫീഡ് ഉണ്ട് മൊയിലിന് വേറെ ഫീഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ തരത്തിലാണ് ഫീഡ് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു മിക്സിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇത് നമുക്ക് ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിക്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ പൈക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ മിക്സിംഗ് വരുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫീഡ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫീഡാണ് ഇതിന് പതിനെട്ട് ശതമാനം സി പി ഉണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് രൂപ കോസ്റ്റും വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം എന്താണ് ഈ സി പി കൂടുന്നുകൊണ്ടുള്ള മെച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീഡിന് ടേക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഫീഡിൽ നിന്ന് മാക്സിമം പ്രോട്ടീൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് കുറവാകും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പെർ കെ ജിയുടെ കോസ്റ്റ് കുറവായത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് കാര്യമില്ല ഒരുപാട് അളവ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ അത് ലോസ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പൊ അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക കുറച്ചും കൂടെ വിശദമായിട്ട് ഇത് വളരെ ചുരുക്കി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഒരുപാട് കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ അത് വിശദമായിട്ട് അതിവിശദമായി